Il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir stable, c'est le pouvoir du capital. Il y a un problème républicain. Dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État. Ce sont donc euh, ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant. Yannick Kergoad, bonsoir. Vous bonsoir. êtes l'un des deux réalisateurs des Nouveaux Chiens de Garde avec Gilles Balbastre. Euh, le film est sorti mardi dernier. Il suscite déjà mercredi. un certain nombre... Mercredi, pardon. Il suscite déjà un certain nombre de commentaires. Euh, mm -hmm. Les Nouveaux Chiens de Garde, le titre est dur. Il fait évidemment allusion au roman de Paul Guizan, euh, euh, Les Chiens de Garde. Il fait également allusion à l'essai de Serge Alimi, paru en 1997, qui portait ce même titre, Les Nouveaux Chiens de Garde. Il garde quoi pour vous alors, je crois qu'il fait beaucoup plus qu'allusion à l'essai de Serge Alimi. Oui, on est l'adaptation. Voilà, pas exactement l'adaptation, mais Serge, on est l'un des auteurs, mmh. avec, Pierre Imbert, avec Pierre Imbert et Renaud Lambert. Donc, euh, euh, oui, je crois que c'est important de, de dire ça tout de suite, pour ceux qui n'ont pas... Et, et notamment le générique de fin, que euh, ce n'est pas le coup de gueule d'une poignée de francs-tireurs, mais que c'est un film qui, est, qui doit tout, hein, qui est issu de tout un courant critique euh, sur la question des médias qui a émergé en France il y a une quinzaine d'années. Et si on a cité euh, Serge Alimi, je pense qu'il faut aussi citer les ouvrages de Pierre Bourdieu. Hein, il faut citer évidemment euh, les articles du monde diplomatique, euh, des publications comme euh, PLPL et, et le plan B, qui sont certainement plus confidentiels, mais qui ont joué un, un rôle important hein, pour, pour formaliser ces questions-là. Euh, il faut citer les films de Pierre Carl, hein, parce que je crois que sur la forme et, 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 et sur le fond, enfin, euh, Pierre Carl a joué un rôle important pour nous. Hein. Il a été l'un des précurseurs de, 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 cette, de cette façon de faire de cinéma et de questionner la question des médias au cinéma. Et puis surtout, je crois qu'il faut citer une association qui, depuis 15 ans, travaille de façon précise, concrète, argumentée sur la question des médias. C'est l'association qui s'appelle Acrimed, dont moi je suis membre et qui justifie le fait que j'ai par... collaboré à ce film. Donc là, et... vous avez fait tous les remerciements comme si vous non, avez déjà eu César. Non, ce pas simplement des, des, des <rire> non, non, remerciements. Non, non, mais, mais il faut savoir d'où on parle quand on parle. Voilà. Tout à fait. Personne ne connaît Mais, Yannick mais alors, il garde quoi voilà. C'est tous ceux que vous incriminez dans, dans, dans votre film, qui sont euh, des journalistes, euh, un certain nombre d'invités à la télévision. Alors le, les, vous les leur reprochez d'être les non, chiens de garde, c'est une accusation donc, grave. Les chiens de garde, garde quoi Les chiens de garde, donc le, 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 le roman de l'essai le, de Paul Nisan paru en 1932, qui était les chiens de garde, hein, eh ben c'était l'éclair de la pensée bourgeoise de l'époque tout simplement. Euh, les écrivains, les essayistes, les professeurs d'université euh, euh, qui défendaient l'ordre établi. Hein. Et aujourd'hui, les nouveaux chiens de garde, c'est qui ben, Les nouveaux chiens de garde, ce sont les journalistes vedettes, les stars de l'animation, la, euh, euh, les experts de l'expertise euh, qui sont omniprésents aujourd'hui dans l'espace médiatique et qui formatent le débat public aujourd'hui en France. Voilà, ce sont les nouveaux chiens de garde. Mais alors, euh, on pourrait dire qu'ils sont invités, effectivement. Euh, bah, un certain nombre d'entre eux le sont plus souvent que la moyenne. Mais quand vous parlez de tous les, tous les gens que vous venez de citer, sont des gens qui, en général, refusent d'aller à la télévision. Serge Alimi, par exemple, a été invité souvent, en l'occurrence dans cette émission. Il n'a jamais voulu venir. Il ne veut pas venir à la télévision. Euh, euh, Frédéric Lordon, qui intervient dans votre film, il a accepté de venir une fois, mais il a été invité bien plus souvent. Il n'est jamais venu. Et euh, alors... C'est aussi ça. Est-ce que ça n'est pas ceux que l'on voit à la télévision C'est aussi ceux qui acceptent de venir et que ceux dont vous regrettez l'abstance sont ceux qui ne veulent pas venir. Alors, euh, on, on pourrait, euh, il faudrait demander à Serge le nombre de fois exact à lequel il était invité à la télévision. Je pense que ce n'est pas un nombre considérable, croyez-moi. Et s'il a refusé, euh, d'abord, je pense qu'il est en droit de le faire. Et, et je pense que c'est pour une raison euh, euh, très simple. Et euh, quand, on, quand, on fait un, un, quand on publie un essai ou quand on fait un film de cinéma qui critique les médias, on ne se précipite pas devant le premier micro tendu, évidemment, pour aller vendre son produit. Hein. On, on a ce qu'on appelle un rapport aux médias. C'est-à-dire on exige des cadres d'expression dans lesquels on, on, on soit invité, qu'ils qu qu nous offrent voilà, les, le, le, le temps de parole nécessaire, l'équilibre de débat euh, euh, nécessaire pour... Euh, eh ben, pour, pour faire valoir nos idées, hein, nos réflexions et les, et les idées, les réflexions du courant de pensée et de réflexion euh, qu'on porte. Donc voilà, Donc, il faudrait effectivement demander combien de fois est, concrètement Serge Alimé est venu. 
S'il a refusé... Venu zéro, mais non, mais euh, voilà, s'il a refusé une fois, évidemment, on va pour toujours lui dire et lui reprocher de ne pas être un démocrate, puisqu'il ne veut pas la... Il euh, y en a certains qui ne refusent pas, effectivement, et qu'on voit souvent, euh, vous les appelez les experts, euh, ils sont une trentaine euh, omniprésents, d'après vous. Euh, euh, ils ont réalisé, dites-vous, en fait, le rêve d'Alain Perfitte, hein, le ministre de la Formation du général de Gaulle, qui, euh, dans sa réforme du journal télévisé, à l'époque, avait voulu entourer le présentateur du journal télévisé, d'un certain nombre d'experts qui auraient été objectifs. Je propose de regarder tout de suite un extrait des nouveaux chiens de garde. Vous en prenez à cette trentaine d'invités omniprésents. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées, non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires, c'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Le rêve d'Alain Perfitte est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ses titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun, d'après vous, ce que vous montrez dans le film euh... Euh... Alors, ils, ont, ils ont en commun d'abord d'être un, effectivement un tout petit groupe, hein, une trentaine d'experts qu'on retrouve euh, le matin sur les matinales radiophoniques, euh, la journée dans les tribunes des grands journaux et le soir dans les talk shows euh, et les émissions politiques. Euh, ils ont en commun euh, euh, d'apporter une parole euh, qui a un aspect dépolitisé. Hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on les présente systématiquement selon leur titre universitaire, un tel est professeur d'université, tel autre est directeur de recherche au CNRS, etc. Sans que jamais on ne révèle ce qu'ils sont aussi, hein, et, et pas seulement, c'est-à-dire tout à fait engagés euh, auprès, comme conseiller auprès de grandes sociétés, comme administrateur de grandes banques, comme... Euh, euh, conseiller de fonds d'investissement, c'est-à-dire au cœur du système économique dont ils prétendent faire la critique objective euh, quand ils sont invités par les journalistes. Donc c'est ça qu'ils ont en commun. Euh, et effectivement, euh, ça, ça conduit à quoi ben, Ça conduit à euh, faire de, de la question du débat économique hein, et, et de la question de la, des politiques économiques, le débat sur les politiques économiques, et ben, un débat euh, extrêmement réduits, hein, dont les alternatives sont extrêmement réduites. Hein, où, et et on, on pense et, et, et on estime euh, que des médias en démocratie devraient pouvoir euh, promouvoir un champ beaucoup plus large sur ces questions-là parce que euh, la question du débat économique, elle est centrale. Les médias, aujourd'hui, quand on parle de politique, on parle de quoi On parle essentiellement de politique économique aujourd'hui. Euh, Yannick Kergoat, je vous avais proposé, ainsi qu'à un certain nombre de ceux qui euh, participent à votre film, euh, de faire un débat justement entre vous et ceux que vous accusez euh, euh, d'être trop souvent invités et d'être des chiens de garde. Aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est ça, si j'ai bien compris, du capitalisme euh, libéral. Et vous avez refusé, vous avez dit, non, on ne veut pas débattre. Pourquoi Ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, je suis là, je suis présent. Oui, ah, oui, voilà, vous êtes là, mais là, là euh, au oui. bar, pas au centre. <rire> non, ça n'empêche pas qu'ils pourront commenter pas, ce que vous dites. Déjà, et... déjà, si je suis là, et, et, et c'est qu'on pense que l'émission que vous avez... Euh, euh, le mardi soir, euh, ne relève pas de cette pensée unique. 
Hein, c'est tout à fait. Non, mais on, on le pense et, et, et on, on a fait ce choix. Hein, euh, euh, ensuite, pourquoi on n'a pas euh, fait un, un débat Parce qu'on ne pense pas que sur ces questions-là, la forme d'un débat qui consisterait à mettre deux pour et deux contre l'un en face de l'autre et puis à faire quoi En gros, un droit de réponse à ceux qui sont attaqués dans, dans le film. Euh, c est, c est, ce serait un débat... Euh, intéressant, approfondi, équilibré sur, sur une question aussi importante que celle-là, tout simplement. Et d'ailleurs, au téléphone, vous, vous, vous l'avez dit, vous étiez relativement d'accord avec ça cet après-midi au téléphone. Euh, non, je ne suis pas d'accord avec l'idée du débat, <rire> euh, qu'on ne bon. peut pas débattre à la télévision. Je dis que bon. ça ne remplace pas le reste. Alors, et puis par ailleurs, euh, j'ai un deuxième argument, c'est qu'on fait un film de cinéma. Notre vocation, quand on fait un film de cinéma, ce n'est pas de passer à la télévision. Voilà. Et que... Ça ne remplace pas. Non, 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 ce n'est pas notre vocation, tout simplement. Pourquoi Parce que depuis la, la sortie du film et en comptant les avant-premières, on a déjà animé, les auteurs, mon co-réalisateur et moi-même, une trentaine de débats dans toute la France et qu'on va continuer. À, pendant encore des mois, on a tout un programme de débats. On fait un film aussi pour aller au contact direct avec les gens, avec le public. Donc, on montre le film, les gens restent dans la salle et on débat de cette question. Et débattre, ce n'est pas forcément « j'ai raison, tu as tort ». Non, c'est de faire de cette question, la question des médias, une question vraiment du débat public, une question qui soit vraiment une question politique. Parce que si, in fine, s'il y a une, une raison de faire ce film, c'est celle-là. Qu'on parle enfin de la question des médias en France et des médias d'information comme d'une question politique importante pour la démocratie, qu'on qu qu arrête d'en faire une question technique réservée aux journalistes. Hein, ou aux réformes de, de structures qui compteraient euh, les, les, les points de, de concentration qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas. Non, on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la question des médias en France, débat sérieux, et on voudrait que cette question revienne aux agendas des formations politiques, des associations et de toutes les composantes du mouvement social. Voilà, et, et, et je pense que c'est en train de se passer dans les salles, à Paris, en province, partout, et que ce n'est pas forcément à la télé. Merci Yann Kergoad. Ben, je vais poser la question à mes invités, euh, en particulier euh, à l'un d'entre eux, puisqu'on le voit dans le film. On vous reproche notamment d'être celui qui est le plus souvent invité à la télévision. Il faut dire que vous écrivez beaucoup de livres, euh, Jacques Attali. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, ben, de cette aura, analyse Quand ce monsieur aura le courage de venir débattre avec moi, d'être en face de moi, je lui répondrai. Là, j'ai rien à dire. Mais il a, il a expliqué. Ah, absolument il expliqué. rien à dire. Je, rien quand à il dire. aura le courage d'être en face de moi, je lui répondrai. Euh, Bruno Gassio ah ben j'ai vu le film, j'ai adoré, et euh, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, enfin j'ai travaillé personnellement pendant 16 ans au Guignol, à dire que les journaux ne sont pas des journaux mais sont des marques, que ces marques vendent des produits, et que ma, miraculeusement, euh, les intérêts particuliers des gens qui détiennent ces journaux correspondent exactement toujours à l'information qui est donnée dans ces journaux. Donc euh, euh, je, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que j'ai vu dans ce film, qui est assez marrant d'ailleurs, qui est plutôt bien fait, que j'encourage les gens à Mais regarder. Mais il y a une ligne de logique dire. dominante pour vous qui est véhiculée il y, a une musique, il y a une musique qui a un ronron perpétuel, qui est toujours le même, dont euh, Jacques Attali, que j'aime beaucoup, participe euh, pour 572 fois, 572 invitations. Waouh, vous avez fait fort, Jacques. C'est ouais, ce qu'ils disent dans le film. C'est ce qu'ils disent dans le film. Il y a 572 invitations à la télé sur je ne sais plus combien de livres chroniqués mais, et favorablement aussi. Je mais c'est vrai, j'ai écrit ça dans, dans, un, dans un bouquin qui s'appelle La Révolution, on se rappelle, qui, euh, en, en parlant de, de comment on fabrique une pensée unique, une des façons de fabriquer une pensée unique, c'est de regarder qu'entre Alain Minc, Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, par exemple, c'est 30 bouquins en 7 ans. Et que ces bouquins sont chroniqués et, que, et défendu par leurs auteurs qui sont invités à la télévision et qui occupent un espace incroyable qui en plus est repris par les journalistes comme étant argent comptant et euh, cette pensée est diffusée inlassablement et cette petite musique qui ronronne en nous elle est agréable au bout d'un moment et on n'a pas tellement envie d'en entendre une autre et quand on regarde la télévision et qu'il n'y a pas Jacques Attali dans un débat on se dit il manque quelqu'un et, et pourtant il y a tout un tas d'autres gens qui ont des avis sur l'économie qui ont des avis sur la philosophie qui ont des avis sur la géopolitique qu'on entend moins. Et peut-être que euh, la sagesse, ce serait d'occuper moins le, le, le terrain et de laisser parfois sa place à d'autres. Mais c'est effectivement un ronron perpétuel, comme ça. Mais au Guignol, on a dénoncé ça pendant très longtemps. Ça ne change rien à l'affaire.